আবিদ আপনি রান্না করছেন কোন রেসিপি আজকে আমরা করব হচ্ছে মাসামান কারি আমরা শুরু করি তাহলে মিক্স একটা ফিউশন বাট এটা অথেন্টিক্যালি থাইল্যান্ডেরই একটা ডিশ ঠিক আছে এবং এখানে হয়তো বা স্পাইসেস দেখা যাচ্ছে না বাট মেইন যে সেটা হচ্ছে এই কারিটা হাই কারি ওকে অ্যান্ড আমি বলছি এখানে কী কী ইউজ করছি বেসিক্যালি উই হ্যাভ ইউজ গালাঙ্গাল তারপরে হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে থাই আদাটা ওটা না পারলে নর্মাল আদাটা ইউজ করতে পারবো লেমন গ্রাসের নিচের অংশটুকু তারপর হচ্ছে একটু লেবু পাতা একটু লেবুর খোসা জিরা ধনিয়া তারপর হচ্ছে বাদাম চীনা বাদাম যেটা চীনা বাদাম একটু নারকেল সাথে হচ্ছে থাই যে চিলিটা আছে রেড চিলিটা ওটা সহ সব কিছু মিলে এই পেস্টটা রেডি করতে হবে আচ্ছা এটাই কিন্তু আসল কাজ আসল এটা হয়ে গেলে বিয়ার ডান বিদ্যা কুকিং এর চিলি আচ্ছা ওকে প্যানটা হিট হয়ে গিয়েছে আই পুট সাম রাধুনি যে সানফ্লাওয়ার অয়েলটা মোটামুটি দেড় টেবিল চামচের মতন তেল নিয়েছি এবং এই থাই কারিটা না আমরা যখন থাই ডিশগুলো করব ওখানে কিন্তু ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তার মানে দর্শক আপনারা একেবারে অনেক কিছু শিখে গেলেন আমরা এই রেসিপিটা তো পাবোই আবার অন্যান্য থাই রান্না করতে গেলেও কিন্তু এই সসটা যেটা বানানো হয়েছে সেটা আপনাদের প্রয়োজনে লাগবে আমরা হাফ কাপের মতো কারিটা দিয়ে দেবো এই যে কালার টেক্সচার এটাই কিন্তু এই কারি যে অথেন্টিক যে ইয়াটা মাসামান কারি মাসামান কারি ভাইব্রেন্ট একটা কালার হুম চেফ ইজ কুকিং আ থাই ডিশ মাসামান কারি মাসামান কারি ইয়েস হ্যাভ ইউ টেস্টেড দিস বিফোর শেফ নো অ্যাকচুয়ালি টুডে আই এম লার্নিং সামথিং ফ্রম ইউ থ্যাঙ্ক ইউ দর্শক আমরা একটু মশলাটা কষিয়ে নেব মশলার যে কাঁচা গন্ধটা সেটা চলে যাওয়ার জন্য আমরা কষিয়ে নেছি কষে আসছে হুম চিকেন টাকা দিয়ে দেব কতটুকু চিকেন দিচ্ছি হাফ কেজি চিকেন আছে আচ্ছা আমারটা বোনলেস বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট বোন ইন বোনলেস যে কোনো একটা এটা যাবে আমরা হাড় ছাড়া যে চিকেন আছে সেটা হাফ কেজি দিচ্ছি ব্রয়লার চিকেন ব্রয়লার চিকেন ব্রয়লার চিকেনটা দেওয়াই ওয়াইস চিকেনটা সসের সাথে মাখার পর দেখতে খুব সুন্দর লাগছে নাড়তে থাকতে হবে কারণ আমরা নিচে যাতে লেগে না যায় লেগে না যায় আমরা যেহেতু অ্যাডিশনাল কোনো পানি দেইনি তাই দর্শক নাড়াচাড়া করতেই হবে না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে প্লাস আমার মনে হয় যে এই মশলাটা চিকেনের সাথে মাখানোরও একটা ব্যাপার আছে কারণ আমরা তো চিকেনটা ম্যারিনেট করি নি তাই না অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু গিভ ওয়ান সেকেন্ড অ্যাবাউট দ্য ফর দ্য চিকেন হুম হুম इवन यू डू ग्रिल और दिस टाइप ऑफ कुकिंग फॉर द पोट आई लाइक टू टेक द द चिकन कीप इन द इन द ओवरनाइट इन द मिल्क विद द आइस Keep in your fridge. Okay. Then if you, after that, you will see your chicken will be always more tender. And uh, whatever, how much you cook, you will never uh, you, uh, lose the, the moisture. The moisture. Yeah. Very interesting. But not only the milk. Milk, let's say, half milk, half cold water and ice. Okay, I'm ready for it. Take two fish sauce, the both of them. But to make it weird, like, we should say, why using fish sauce? But... হাই ফুডে আমরা ইউজ করি সসটা আমরা খুব বেশি ব্যবহার দেখি আসলেই কিন্তু এটা যে থাই যতগুলো রেসিপি থাকে আমরা দেখি যে কম বেশি একটু ফিশ সস ইউজ করা তারপর দিচ্ছি হচ্ছে প্লাম সুগারটা ইফ প্লাম সুগার ইজ नॉट अवेलेबल वी कैन यूज ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर या কত টু আমরা দেড় চামচের মতো দেড় চা চামচ যে চা চা মতো তারপর একটু পরিমাণ মতো লবণটা দিব আর লবণটা আগে দেওয়া হয়নি তারপর যেটা সেটা হচ্ছে কোকোনাট মিল্ক হাই খাবারে হ্যাঁ সবসময় দেখবেন থাই খাবারে কিন্তু কোকোনাট মিল্কটা সবসময় মিস করা হয় শ্রীলঙ্কান থাই এইসব খাবারে কোকোনাট মিল্ক এটা কিন্তু ঠিক শেফ যেটা বললেন বাটার চিকেনের কালারটা কিন্তু অনেকটা এরকম আসছে তাই না আরেকটু ব্রাইট চলে আসবে যখন আমাদের এটা সসটা একটু ইয়া হয়ে ঠিক হয়ে যাবে 
একটু ড্রাই হয়ে আসবে তখন এটার কালারটা একদম রেডিশ একটা ইয়া চলে আসবে Now what is it's very important to have a good look on your food you know Exactly If you don't first, like the first first you need to attract for the eyes Yes no? yeah first yes. impression is the look right Yes look then test yes. মানে আসলে গ্রেভিটা একটু টেনে আসবে ঝোলটা একটু টানবে মাংসটা একটু সিদ্ধ হবে দশ থেকে বারো মিনিট লাগবে কারণ আমরা জালটা যেহেতু অনেক কমিয়ে দিয়েছি দর্শক যদি মনে করেন মাঝে মাঝে একটুখানি নেড়ে চেড়ে আমরা দিতে পারি একটু নেড়ে চেড়ে দিলে যেটা হবে আপনার ওপরে নিচ সব জায়গায় ঠিকঠাক মতো ঝোলটা ঢুকে যাবে আমরা ঢেকে দিয়ে দশ বারো মিনিটের জন্য এটা রাখবো আচ্ছা শেফ ডু ইউ লাইক থাই ফুড ভেরি in Vietnam mm -hmm. very often before pandemic I was flying there Bangkok and uh, they in have our country even Thai food is very popular very popular yes in time I to nere dibo dorshok majhe majhe ektu khali dhakna ta uthiye nere chere dite hobe ekhon amader chicken ta kintu done but gravy ta are ektu done ten ten ashbe yeah এখন একটুখানি আমরা ঝোলটাকে টানার জন্য জালটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা যে কোনো প্লেন রাইস কিছুর সাথে ফ্রাইড রাইস এসব আইটেমের সাথে এটা সার্ভ করতে পারি খুব ইজিলি সেটা অলমোস্ট ডান আমাদের যে এই যে হার্বসগুলো আমরা গালাঙ্গাল ইউজ করেছি থাই লিভস ইউজ করেছি লেমন জেস্ট ইউজ করেছি ওগুলো সব যে যে ইয়াটা তেলটা আছে হ্যাঁ ওই তেলটা না ফ্রেশ ক্রিম রেডি আছে জাস্ট উপরে গার্নিশের জন্য ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড সাম ফ্রেশ ফার্সলি বিউটিফুল আপু সো উই আর ডান উইথ দ্য মাসামান কারি এই যে আমাদের সার্ভও করে দিলাম শুধুমাত্র আরেকবার দেখে নিন রেসিপিটা খুব মনোযোগ দিয়ে মাসামান কারি রান্নার জন্য যেসব উপকরণ লাগবে মুরগির মাংস আধা কেজি থাই কারি পেস্ট আধা কাপ নারিকেল দুধ আধা কাপ রাধুনি সানফ্লাওয়ার তেল দেড় টেবিল চামচ ফিশ সস দু চা চামচ পাম সুগার দেড় চা চামচ ফ্রেশ ক্রিম সামান্য পার্সলে কুচি সামান্য লবণ সাত মত মাসামান কারি রান্নার জন্য শুরুতে চুলায় একটি প্যান দিয়ে তাতে দেড় টেবিল চামচের মতো রাধুনি সানফ্লাওয়ার তেল দিয়ে গরম করতে হবে প্যান গরম হলে এতে আধা কাপের মতো থাই কারি পেস্ট দিয়ে কষাতে হবে কষানো শেষে পেনে আধা কেজি মুরগির মাংস দিয়ে নেড়ে নেড়ে রান্না করতে হবে মিনিট পাঁচেক পর এতে দুই চা চামচ ফিশ সস ও দেড় চা চামচ পাম সুগার দিয়ে মেশাতে হবে এখন এতে সাত মতো লবণ ও আধা কাপের মতো নারিকেল দুধ দিয়ে মিশিয়ে ঢেকে দশ থেকে বারো মিনিটের মতো রান্না করতে হবে এ সময় মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিতে হবে যাতে প্যানে লেগে না যায় দশ থেকে বারো মিনিট পর ঝোল ঘন হয়ে তেল উপরে উঠে আসলে পরিবেশন পাত্রে দিয়ে উপরে 
फ्रेश क्रीम दिए सजिए और सामान्य पार्सले कूची छड़िए दिए गरम गरम परेशन करते मजदार मासामान कारी